Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio 7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies para la Nintendo DS. En el episodio anterior jugamos el nivel 5-9 del modo aventura, donde pudimos ver cómo funcionaba y atacaba Melonpulta, una excelente unidad catapulta que lanza sandías gigantes a los zombies, inflige daño pesado y más encima daño en área a grandes grupos de no muertos. Muy bueno para encargarse de zombies escaladores, de zombies con casquita, lo vimos en el nivel anterior, incluso de los zombie stains. Excelente unidad para protegerse de los zombies en el tejado. Excelente. Y pues tra tras superar un nivel bastante extenso, tres oleadas tenía, eh, Tuvimos una nota distinta a las habituales de los zombies, ¿verdad? Que intentaban engañarnos. No, esta vez fue una carta de amenaza directamente eh, del líder de los zombies, el doctor Edgar Zombos, quien nos eh, está invitando forzosamente a entregar nuestros cerebros y nuestra casa, o si no va a tener que tomar medidas drásticas. Y si no quiero, pues vamos a tener que averiguarlo entonces ahora en el último nivel del modo aventura, nivel 5-10. ¿Qué sorpresa nos depara? Pues averigüémoslo todos juntos. ¡Vamos allá! Oh, ya oscureció, ¿eh? Hmm. Hola, Dave. ¡Oh, oh! ¡Ha venido! ¡Ya te puedes ir preparando! ¡Menuda se va a liar aquí! ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando? ¡Pero yo sé cuál es su punto débil! ¿En serio? Pues dímelo, ¿cuál? ¿Cuál es? ¡Tienes que atizarle en el páncreas! ¿Ah? ¿Los zombies tienen páncreas? ¡No, no! ¡Eso era otro tipo! Tienes que, eh, darle en... Esto... ¡Ah, sí! Pulsa arriba... Dos veces, abajo dos veces, izquierda y derecha... Esto... ¿Ese era un código? ¡Ah, espera! ¡Ya lo recuerdo! Era... ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! ¿Cuál es el, cuál es el secreto? ¡Dímelo, Dave! Oh no. Oh no. Preparados, listos y a plantar. Bueno, Dave no nos dijo cuál es su punto débil, pero vamos a tener que defendernos a la vieja usanza con nuestras queridas plantas. Aquí está el doctor Edgar Zombos en su Zombot. Un gigante, un robot gigante, mecanizado, imagínense. Tiene a su disposición zombies que empieza a lanzarnos por nuestra cinta transportadora. Ya empiezan a salir nuestras plantas para defendernos. Coltapultas, lanzamaíces. Como es de noche, podemos usar, utilizar también a Z congelada. ¡Qué maravilla! Muy bien, el Doctor Zombos viene de inmediato a traernos bastantes problemas. Nos está lanzando zombies en todas las filas. Y ahí aparece el malvado científico. Mientras se acerca y muestra su gran cabeza. Pues entonces las plantas pueden atacarlo directamente. Otro de sus ataques es lanzar una enorme bola de fuego que solo puede ser contrarrestada con, ya lo pueden adivinar, Z congelada. Esa bola de fuego si no se detiene pues empieza a aplastar, las quema, pero en verdad las aplasta <risa> también, a todas las plantas que aparezcan que estén en esa fila. La barra que ven a su derecha caso en el, la pantalla superior, eh, representa la energía del Dr. Zombos o el avance, el progreso que, de daño que le estamos realizando, mejor dicho. La barra se va a ir completando de verde, 
de derecha a izquierda y una vez que ya esté completa entonces al igual que un progreso de un nivel indicará de que ya lo habremos derrotado y como pueden ver para eso está faltando un poco harto ahora está lanzando zombies caraconos bien orquestado su ataque ¿eh? Pero nosotros ya nos estamos defendiendo un poco más. Y ya estamos recibiendo más melocultas también. además tener al menos un jalapeño y una seta congelada disponibles para algunos de los ataques que pueda realizar el Dr. Zombos que involucran esas esferas elementales, ¿no? Todavía no hemos visto la otra esfera, pero pues ya pueden adivinar cuál va a ser esa variante, ¿no? Una, una esfera de hielo. Pero de que la va a utilizar, créanme que lo va a hacer. Ahora que ya que tenemos más melón pulta, vamos a poder infligirle un poco más de daño al a la cabezota del Zombot. Aquí viene otra esfera de fuego. ¡Pum! Y también enfriamos al Dr. Zombos, así que lo frenamos un poco en su lugar. Y así empezamos a hacerle algo de daño. ¡Excelente! Voy a quitar una colta pulta y voy a colocar la, algunos lanzamaíces atrás. Recuerden que los lanzamaíces son buenas unidades de soporte, si es que colaboran por supuesto colocando, lanzando ma mantequilla. Dejarlas muy adelante tampoco es tan recomendado. Si la perdemos entonces solo quedamos con ataques directos y a veces no basta solo eso para defenderse. ¿no? Por ejemplo ahora con estas, estos ataques de zombies caracubos. ¿no? Y si vienen más melon, eh, más melon pultas, claro, podemos empezar a reemplazarlas con, de la, con las... Eh, perdón, mejor dicho, puedo empezar a reemplazar las cortas pultas con las melon pultas. Eso, ahí sí. para ver si es que estoy seleccionando la casilla correcta o si no estoy quitando una planta en la fila inferior o superior. Ok, un gran contingente de zombies caracudos, pero hasta el momento no resulta problema para nosotros. Y baja otra vez el Doctor Zombos. Ajá, aquí viene su otra variante, ¿ven? Hay que colocar un jalapeño. ¡Pum! Y aparte el jalapeño le inflige daño. Ah, bueno, destruye a la bola de hielo, pero también le inflige daño al Zombot. Oh, no, sin paraplantas. No hay mucho que podamos hacer. Lamentablemente.
Ok. Y aquí ya el Doctor Zombo se está poniendo algo más creativo con los zombies. Zombies de todo tipo. ¡Zombie lector! Bueno, no es muy resistente, lamentablemente. <risa> Wow, zombie pulta. No, 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 no. Gracias. Ah, te gusta jugar sucio, ¿verdad? Zombie saltarín. Vamos a tratar de defender al menos una de nuestras plantas con un jalapeño. Perfecto. Zombie con cajita. Cuidado. Ah, otro más. Zombie All Star. Y me andan haciendo falta lanzamaíces, eh. Ando un poquito escaso respecto a esa planta. Uy, no. No, no, no. Ojo con... Eso, ojo con Nelson Víctor arriba. No lo había visto, se me había olvidado. Péguenle duro, menos puntas. Péguenle duro. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Empiecen a bollar al zombot. Tanto Z congelada como jalapeño son muy buenas para enfrentarse al zombot. Si se fijan, miren todo el daño. No es que Z congelada inflija mucho daño, per se, por supuesto, pero... ¡Oh, no! ¡Nos lanzó una camioneta! ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Nos destruyó seis plantas de una! ¡Qué injusto! Y no tenemos muchos... Eh, muchas... No tenemos ninguna maceta ahora para colocar. Vamos a tener que defendernos bien ahí. Pues bueno, Z congelada... Es muy buena para frenar al, al Zombot y así darnos tiempo para que las Melopultas sigan atacando. En el caso de Jalapeño, pues le inflige daño inmediatamente. Recuerden que el Zombictor es inmune a la Z congelada. ¡Wow! Eso no lo sabía, ¿eh? Pues ahora lo sabemos todos. Estoy muy preocupado de la cuarta fila. Solo tengo una colta pulta. Bueno, ahora ya voy a poder colocar una melón pulta. Perfecto. No. no. Ahora sí. Uh, excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, no es muy justo que digamos el ataque con la camioneta, pero al menos pudimos verlo. Miren, aquí ataca también con su mano y lanza zombies colgados. ¡Oh, y uy, uy! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Zombie Stain! ¡Ojo, que el Zombie Stain lo coloca ya en la octava columna del jardín! Al igual que los otros zombies. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ahí va a empezar... Recuerden que el zombito lo lanza tres columnas... Eh, hacia adelante, ¿no? Así que si está, si llega a la, no sé, tercera columna del jardín, pues el sombrerito lo lanza, me imagino, no sé si lo lanzará por encima de la, del limpiapiso, ¿no? Del limpiador de tejado, del limpiapiso, del limpiador de tejado, quiero decir. Mejor no nos imaginemos esa situación. ¿eh? Tratemos de que no pase. Ah, 
Arriba el son Víctor. Muy bien. Ya. Que no se acerque mucho el zombie con cajita. Y digo eso e inmediatamente me tira otro. Muy bien, gracias, doctor Zombos. No, y me acabo de dar cuenta que de pronto ocupa el, el zapato del, del Zombot para aplastar a, a cualquier planta que se encuentre sobre la sexta columna del tejado. Molesto hasta decir basta, ¿eh? Bueno, al menos ya estamos teniendo más lanzamaíces, que como digo, de verdad que ayudan bastante. Muy bien, ya queda poco. Le queda muy poco a la barra para completarse. Queda poquito, queda poquito. ¡Lo vamos a lograr! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Lo hemos logrado! ¡Muy bien! ¡Le ganamos al Doctor Zombos! ¡Nos defendimos muy bien! Estuvo algo peligroso, pero muy bien, excelente. Destruimos por completo a su Zombot. Adiós, Doctor Zombos, hemos arruinado tus planes. ¿Para siempre? Hmm. Conseguí un logro también, ¿ah? ¿eh? Propietario decidido. Has vencido al último zombie. Trofeo girasol de plata. Felicidades, has repelido todos los ataques de los zombies. Tu jardín está a salvo de momento. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. El combate fue bastante extenso, así que lo vamos a dejar aquí. Y los créditos, por supuesto, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Gracias por ver esta videoguía y nos vemos en... No en el último video, pero en el último video del modo aventura. Este, esta primera iteración. Nos vemos... Hasta pronto.